还不如拿昨天那个臭萝卜顶一下，你别把那丢人东西拿出来，能顶一会儿是一会儿啊。就应该让于长牙整一整他这个臭脸。对。哦，对了，于长牙呢？灵书院整体待命，说是怕今天流程太多，大臣顶不住晕倒。这下可完了！哎，别别别说话！嘘，哎，传玉玺，玉玺。这人怎么看着这么眼熟啊？是不是在哪儿见过？什么人？你怎么来了？这是给你的礼物。你有病啊！你不看看场合？哎呀，我知道，我知道，别磨蹭了，快打开吧。栓子。真的假的？这个玉玺，请陛下拿玉玺，赵氏百官。感动了吧？还逃得出我的物质身？于太医，你从西域订的包裹刚刚到了。呀、嗯。接下来，到我大展拳脚的时候了。都给我出去！
长牙，你毁我清白！哎呀，不不不不不，不是我，你别瞎说。这就是铁证。嗯，来，姐妹们，都来瞧一瞧，看一看啊！这就是本人最新的研究成果。这好像是，没错，就是你们心里想的那个人。天哪，这是柳春班的柳姑娘吧？京城第一大美人，对，就是她。我上次出宫的时候见过她，太美了。我看你们是命都不想要了。眼瞎，这是皇后娘娘啊！皇后娘娘，对呀、啊，你你们看，这个脸的弧度。这眼角的宽度，鼻梁的高度，还有这嘴角的弧度，别看我，都看他，难道不是皇后娘娘吗？这么一说，确实有些熟悉啊。是皇后娘娘。嗯、没错，这就是我们的皇后娘娘。<笑>经过本御医妙手回春。皇后娘娘如今今非昔比，容光焕发，容貌更胜从前啊！这到底是怎么做到的？哎，来，姐妹们，真正的秘方啊，就是本人独门研制的。这是青玉，青玉和青白不一样，那不都一个意思吗？嗯，还是有一点小差别。反正现在全皇宫都说我帮你做虚假广告，你让我怎么混下去啊？不会呀、啊，不会呀、啊。你看，只要我稍稍做一点小努力，这个广告马上就会变成真的。你怎么还记得这件事啊？我就知道你会这么说，你说的话我都记得。你说你一个堂堂大男人，怎么老跟我较真儿？<笑>我就知道你会这么说。我对你啊，从来都是来真的。行，只要你不动我的脸，你让我做什么都行。我就知道你会这么说。退路我都给你想好了。什么退路、啊？私奔。奔你个头啊！我又喜欢的人了。<笑>谁呀、啊？他的身材像面条。哦，呃，确实是瘦了一点。<笑>他的脸像白面馒头。踏实，环保，还厚重。<笑>他的性格呀，像玉米。性格像玉米，层层分明，有一说一不来虚的。而且呢，颗粒香甜，老少皆宜。嗯、他还像三年的老白干。时间越久，越有味道。哎，金凤儿，我实在是没有想到，你居然这么了解我，我太感动了。我说的又不是你，还能有谁呀、啊？是他呀。他是谁？<笑>是陛下。你也觉得我形容的很准，对不对？金凤儿。你怎么能喜欢上陛下呢？怎么不能啊？啊不，应该说陛下怎么会喜欢上你呢？怎么不会啊？你难道不知道每一个皇帝亲政之后会发生什么样的故事吗？啊不，不不不，这不是陛下一个人的故事，是每一个即将成功男人之后会发生的故事。一个男人即将成功之后，他的控制欲会飙升，每天就会想着给你洗脑。娘娘，请吧
，男人成功后，控制欲会飙升，他会告诉你，无论他说什么、做什么都是对的。这样的话就是圣旨，你只需要做，不需要问为什么。啊、果然是这样，赶紧的，太后和陛下正等着见你们呢，大家都好好表现，你们的福气在后面呢。其次，他会把誓言全忘记，说那飞就那飞，说爱谁就爱谁，彻底把你给抛在脑后。应该是巧合吧？皇兄，嗯，你不会还准备留着他吧？为什么不能留？这么丑！哎呀，丑又怎么样？好用就行。这嬷嬷虽丑，但皇帝却可用她的相貌用来辟邪，所以我为什么不能留着她？完了完了，全中了！哎，荣耀王爷、啊，娘娘怎么来了？你上次那个夫妻本是同林鸟，不错，赶紧叫我唱。你你你要唱啊？别别别，娘娘嗓子太金贵，何必自己唱呢？哎呀，你赶紧教我们、哎。启奏陛下。唱四首的吵吵闹闹，世俗说夫妻本是同林鸟，大难临头会各自飞了。我飞过宫墙之心，桃花枝头双双笑。我飞过人间，看尽多少方知你的好。你飞我相随呀，不飞也作比翼鸟。双双飞呀飞。